。さあ、今回はこちらのクロケットジョーンズジョンソンジョンソンですね。で、こちらのもう見てわかると思うんですけど、こちらの左側のちょうど親指のあたりに、ここにね、もともとなんか傷があったみたいですね。それをお客様がちょっと取り除きたくて、いろいろやったんですけど、うまくできなかった。そして、まあ、石鹸とかそういうのが、ちょっとごめんなさいね。うまく取るな。あ、来た来た来た来た。石鹸とかそういうのでやってみたが、最後はこういう風になったっていう状況ですね。で、この時に、まあ、お客さんがすごい良かったのが、ここの傷ですかね。薄い、ちょっと、ピッピッって書いてある傷、ちょっと思うんですけど、あの、これ以上やらなかったってことが一番ですね。どうしてもこの状態になると少しベターってなって例えば YouTube だのネットで探してみるとまあスウェード用の消しゴムでやってくださいとかヤスリでやっ、ね、起こしてくださいってあるんですけどこれはね起きないっていうかもうスウェードの毛がこれ高い靴あるあるなんですけど高い靴に限っ,高い靴に限ってあの消しゴムとかヤスリとかでねスウェードの毛が起起ききななないいいというか起こせないですよねもうなんかすぐ地肌まあ要は単発なんですよ人間でいうと単発なところに噛み切ってももうすぐ頭皮が近づいてきちゃうのでそういった意味でそこをお客様が手を出さなかったっていうのはあの一番いいところなんですけどただうんと今のところ自信ないですね、まあ、やるのはまあ本当に濡らしてクリーニングもしこれが本当に石鹸の後であればお水とかそういうただお湯を使われてたっていうことで、まあ、どれぐらい毛が寝ちゃってるかなもしくはどれぐらい毛がよみがえるかなっていうところが焦点争点だと思いますのでとりあえず、えー、進んでみましょうではあ,あとここつけましたよはいじゃあいきますはいそれではですね、まあ、ちょっと右足置いといてこっちの足からやりましょう、まあ、一番は最初は本当にどういう状況かが本当にわからないのでまあ水というかそれでやっていきましょうか本当に中身は本当に普通の水ですそれをちょっと吹きかけてまあ,あそれでなんか泡立てれば解決策あるかもしれないですけどもう今多分こういう状態これ毛もね変わんないんですよあんまり。まあ、しっかり捕食されてるのかどうかわかんないですけどここからすごい固まってるここにシュッシュッと水をかけてみましょうこの霧状のねこういうでちょっとブラシでこれでいいかもね、抜けると思いますどこだえこの辺りでしょうねこれ濡れるとちょっと分かんないです確かに傷っぽい傷は少しここにへこんだ傷ありますけどねあ出てきましたあとちょっとこれもう少しこちらで激しくいきましょうちょっと色落ちてきましたねやっぱり。普通の色がねこっちの方がシャワシャワ言うのであこの段階でもうちょっと違いが分かりますねあと川底の方はこうやってやってるとソールの色変わっちゃうのでこれゴム底だからいいですけどこっちに洗剤が残ってるのかこっちに洗剤が残ってるのか分かんないですけどちょっと泡立っちゃいましたねシャシャシャシャシャシャシャシャシャこれは完全に寝てるぞここどの傷あこの傷ですねここのピーって傷が多分気になったんでしょうねいやこれ寝てるなあ
<笑>寝てるぞこれちょっとやっぱりこっちに変えますこれはね硬いんですよノニオノニオって書いてありますけどね普通の歯ブラシですよでも銀銀イオン間違ったかなこれ起きてくれこの縦線ね結構濃いダークブラウンなのでまあここを最初にシャンプーとかやらないっていうのがまたあのいいところですよね少しでもこういうシミとか傷がついたらまず疑わないといけないところがその洗剤を使って悪くなっちゃうんじゃないかっていうことともう一つはスウェードって思ってるよりこういうシミになってる時は分かんないんですけどもう十中八九十中八九ってことは10回に8回が9回はこの表面からシミになってた場所が重要なこと言いますよ。表面からシミになってた場所がすっごい重要なことを言いますよ。表面からシミになってた場所が絶対へこんでます。へこむって皆さん、この凹凸の凸、あれ ?O でしたっけちょっとごめんなさい<笑>こ。こういうイメージされてると思うんですけど、少しなんですよ。本当に少しへこんでるだけであって。見え方って全然変わってくるんですよ。ちょこっとへこんでると、本当に綺麗になった時のギャップがすごいんですよね。おそらくこの靴も、わかりづらいな。へこんでると思うんですよ。なので、そういったイメージを意識して、だから、へこんでるところに、ヤスリとか、その、まあ、生ゴム、あと消しゴムとかは、もっとへこませる要因になりますよね。それは避けたいです。で、ちょっともう最後に一回振って、次乾かしにかかります。最後は、靴の中に手を入れていただいて、ぐっと。まあ、これぐらいが一番、あの、トラブルがないですよ。本当に。やってて、戻れないってことが一番良くないので、これだと、例えば洗剤使って色が極端に抜けちゃったってこともないでしょうし、まあ、さっきちょっと抜けてましたけどねそういった戻れないことがないのでこれはお客様自身も同業者の方も気をつけてくださいどの口がいっとんねんって話ですけど私は皆様よりたくさん失敗してますのでそれが言えるのですよなので失敗したくない失敗しないコツは一つしかないですやらないってことですよやらないことが失敗するを回避できるコツなのでどれぐらい色が抜けてるかそんなに抜けてないちょっとこれだと乾いた時が、ね、嫌な感じになるといけないので向きを揃えてかかって毛足の向きを揃えて乾かしましょうか、うん、それでは乾くまで待ちましょうもう今は扇風機で乾かしますはいあれから少し時間が2時間3時間経ちましたちょっとさっきねちょっとこれ取るの忘れちゃってブラシで少し立ち上げちゃったんで、まあ、続けてやっていきたいと思います。でもなんか、あんまり、綺麗になってなさそうな予感。まあでも、遠くから見るとわかりますね。このをちょっと片付けて。ブラシもしてきます。これは、えー、ブリが、サイザックスコルニューとかのね、代理店のお店です。のものです。うん
これか出てきたぞこの傷ですよこの傷こういう向きにするとちょっとまだわかるなさあここから一応振り出しに戻ったっていうことでいいんですかねあの大きいあの茶色っぽいやつは多分これでここにガーンってありましたよねそれはなくなったという感覚でいいんですかねさあこれをあとどうやってまあ戻していくかっていうどうしようちょっとしっかり見ていいですかどうしようちょっと生ゴム使いましょうか生ゴムねソールとかにもたまに使うかぼっこを使いますねこれは結構しっかりピーって引いてありますねでもあの大きいこういう膜が膜っていうかあのベタつきが取れたのでもうここら辺はちょっと方法としては一つしかないかなと思っちゃうんですけどでもそれはまだ出したくない。ちょ,っとちょっといいですか集中してやって座りますよ<笑>この角を使ってるんですよねちょっと良くなってきましたかね全体やりましょうか今度は角じゃなくてこの壁面を使いますね。今の角に近いですけど。今度はここのもともとあるボツボツこういったところに使いますね使いづらい場合はちょっとカットしていきましょうこういうとこですがあるので先ほどよりもこっちの抵抗が強いのであんまり力は入れないようにやっていきましょうあくまあそれでも力が入っちゃうのでこれはちょっとお客様が見えてるような気がするなよしちょっと待ちよ<笑>で戻ってきた時にこれが綺麗になってるって言ったら嬉しいですよねそれはそんなことないんですよね変わってないな確かにここは表情が変わってるなやばいちょっとお腹痛いなぜださっきこっち側でやってるなちょ
。これ無理じゃない。か、それよりお腹痛くなってきた。ああ、落ち着け。結構深いなぁこれ以上ちょっと生ゴムでやると毛が起きすぎちゃうからちょっとやめとこうかなこれひょっとしてもう地肌に当たってんのかなまあやすっちゃうっていうのも一つだけどまだやすいこここっち側確実に小さくなったと思いません思わないですかこっち側はね確実に小さくなってると思うんですけどどうしよっかなそれより払いてああダメだえー、っとちょっとここ嫌だね色が抜けたんですかねちょっとねえー、っとちょっと考えますその前にもう一回だけこれでやらせてください。頭をリセット体もリセットしようよしとりあえずここが抜けましたとここがちょっと気になるっていうところでちょっともうお腹痛いシューズラウンジゴッチの靴磨きの店舗の運営また YouTube の活動を応援していただける企業様見えましたら、えー、ぜひ概要欄からお問い合わせくださいよろしくお願いします